ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಎನ್ವಿಷನ್ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ವಿಷನ್ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದ ಪಠ್ಯ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಟ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಓದುವುದು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಐ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ನಿಂದ ಬೆರಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಎಡ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯವು ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜನರಲ್ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎರಡನೇ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೀನ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಂಡೋ ವಿತ್ ಬಾರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ವಿವರಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಬಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೈ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಓದಲಾಯಿತು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಂಡೋ ವಿತ್ ಬಾರ್ಸ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ನಿಂದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ವಿಷನ್ ಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಲೋಷನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಓದುವುದನ್ನು
ಇದು ಶಬ್ದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅವರು ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಬಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಎನ್ವಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ಟೀಚ್ ಎನ್ವಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಅ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಗಳು ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮುಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಟೀಚ್ ಎನ್ ವಿಷನ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್